வணக்கம் சோலார் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வளர்ந்து வரும் நாடு அதில் நிறையா துறைகள் இருக்குது அதில் சோலார் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான துறை ஏன் அப்படின்னா எந்த ஒரு நாட்டுடைய வளர்ச்சியும் வந்து அடிப்படையாக எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அது முக்கியமானது மின்சாரம் ஸோ மின்சாரத்தில் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பற்றாக்குறைகளில் இருக்கோம் அதை வந்து அதிலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான வழியாக நம்ம சோலாரை பார்க்குறோம் அந்த சோலார் வந்து இன்றைக்கி அரசு வந்து நிறையா அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க நம்மளும் அதோடைய முக்கியமான தேவையில் இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது சோலார் அவசியம் நம்ம மாற வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த ஸ்கில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு முறையாக அப்ரூவ் பண்ண ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது இந்தியா லெவலில் அதில் வந்து ஒரு ஒரு மாநிலங்களையும் அவங்க வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அந்த தேர்ந்தெடுத்த இன்ஸ்டியூட்ஸ் அந்த இன்ஸ்டியூட்ஸில் போய் நீங்கள் வந்து பயிற்சி எடுக்கலாம் அதில் வந்து கவர்மெண்ட் நிர்ணயிச்சிருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் இருக்குது அது சிலபஸும் கவர்மெண்ட் தான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசு அவங்க வந்து உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குது சோலார் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன துறைகளில் வேலை வாய்ப்பு இருக்கு சார் சோலார் பயிற்சி எடுத்துட்டீங்கன்னா சோலார் இண்டஸ்ட்ரியிலே உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்து வரும் இண்டஸ்ட்ரி இன்னும் வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு இதோடைய க்ரோத் இருக்க போகுது அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சேச்சுரேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் உற்பத்தி பண்ணுற இடங்கள் ஸோ சோலார் பேனல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க சோலார் இன்வெர்டர்ஸ் சோலார் ஹோம் லைட்டிங் சிஸ்டம் சோலார் போர்ட்டபிள்ஸ் லேண்டன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரியான மேனுஃபேக்சரிங் தயாரிக்கும் இடத்துல வேலை போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா தயாரித்த பொருள்களை கொண்டு போய் விற்கணும் ஸோ சேல்ஸ் மேனேஜர்ஸ் டீலர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஒரு பொருளை கொண்டு போய் கன்சியூமருக்கு சேர்க்கணும் ஸோ அவ அந்த மாதிரியான பீப்புள்ஸ் தேவைப்படுறாங்க அதுக்கு அடுத்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் ஒரு பொருளை கொண்டு போய் விற்றுட்டா மட்டும் போதாவது அந்த கொண்டு போய் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இன்ஸ்டாலர் தேவை அப்புறம் அதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருது இல்லை வந்து அதுக்கு டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல டெக்னீஷியன்ஸ் தேவைப்படுறாங்க இல்லை ஓயண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சைடு அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழித்து அந்த ப்ராடக்டோட வாரண்டிலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்டை யார் பண்ணுவா எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவா அப்படின்னா அங்கே ரிப்பேர் அண்ட் சர்வீஸ் தேவைப்படுது ஸோ அதில் ரிப்பேர் இன்ஜினியர்ஸ் ரிப்பேர் டெக்னீஷியன்ஸ் தேவைப்படுறாங்க இதெல்லாம் போகிறதுக்கு மேலே வந்து இவ்வளோ பேரை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் தேவை இந்த பொருட்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நம்ம ஒரு சேல்ஸ் மேனேஜராக இருக்கணும் இல்லை நாமளே ஒரு தொழில் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஒரு ஆண்டர் பண்ணுறா மாறுறது கூட எனக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது தொழில் முனைவோர் ஆகலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த இது எல்லா கதவுகளுமே திறந்து தான் இருக்குது சோலார் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் தான் முடிவு பண்ணோம் இதில் போகிறோம் இதுவரைக்கும் சோலார் துறையில் பத்து வருட அனுபவம் உள்ள சர்டிஃபைட் சோலார் ட்ரைனர் ஆகிய திரு ராஜகணேஷ் அவர்கள் நம்மளோட சோலார் பத்தி நம்மளோட நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துகிட்டாங்க சோலார் துறை இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட வளர்ச்சி எப்படி போயின் இருக்கு சோலார் துறையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல எந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் மட்டும் இல்லாம சுய தொழில் வாய்ப்புகள் இதுல என்னென்ன இருக்கு இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளோட அவர் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம சோலார் பயிற்சியை நம்ம எங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற தகவலும் அவர் நமக்கு பயிற்சி முடிவுல உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேஷன் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளமோடு கூடிய சர்டிபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போறோம் இந்த சர்டிபிகேஷன் எந்த அளவுக்கு வேல்யூ அப்படின்னா தமிழ்நாடு எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி அதாவது டெடா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அக்செப்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு சர்டிபிகேஷன் தான் இதில் இப்போ இந்த சோலார் பயிற்சியை எடுத்துக்கிட்டு நான் தொழில் தொடங்கணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒரு கடனுதவி திட்டத்தை பற்றியும் நம்ம வந்து கைட் பண்ண போகிறோம் பிஎம் இஜிபி பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் மூலமாக பதினைந்துலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வரையிலும் சப்சிடியோடு கூடிய லோன் ஃபெசிலிட்டி இதில் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கைடன்ஸும் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இந்த லோன் ஃபெசிலிட்டியில் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நமக்கு வந்து கடனுதவி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப இது வரைக்கும் கேட்ட எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து உங்களுக்கு சோலார் பயிற்சி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்திருக்கும்
प्रोग्राम कोआर्डिनेटर मोबाइल नंबर नाइन